down on my knees again, surrendering all, surrendering. the name of our Lord and Savior Jesus Christ. The book of Ephesians chapter 3 and verse 14 and 15. For this reason I bow my knees to the Father of our Lord Jesus Christ from whom the whole family in heaven and earth is named. Ebesir Muntra Madhikaram Padananga Padanin the Vasangali Padaya Chalagrade Yedinimitam Nan Paralovatilam Bolovatilam Muru Kudabatakum Nama Karna Ragye Namde Kartra Yrikra Yes Krishna Nudi Pidavi Noki Murangal Padite வேதம் நமக்கு சொல்கிற ஒரு அருமையான ஆலோசனை நாம் ஜபம் பண்ணும் பொழுது நம்முடைய முழங்கால்களை முடக்கி தேவனை நோக்கி பார்க்க வேண்டும் என்று வேதம் நம்மை அறிவுறுத்துகிறது ஏன் இந்த முழங்கால் படியிட்டு என்று இங்கு எழுதியிருக்கிறது நம் முழங்கால் படியிடுவது நம் முழுமையாக தேவனுக்கு அர்ப்பணிக்கிறது பூர்ண அடையாளமாய் மாறுகிறது ஆகவே தான் வேதத்தில் அநேக பரிசுத்துவான்கள் தேவனை தேடுகிறவர்கள் முழங்கால் படியிட்டு கர்த்திற்குரிய கணத்தையும் மகிமையையும் செலுத்தி அவரிடத்தில் தன்னை பூர்ணமாய் அர்ப்பணித்தார்களா ஆகவே தான் இயேசு ரட்சகரை குறித்து பக்தனாகி பவுல் சொல்லும் பொழுது இயேசு ரட்சகர் சிலுவை மரணத்தில் பிசாசை ஜெயித்து அந்தகார சக்திகளின் மரணத்தையும் ஜெயித்து முடித்த பின்பு அவருக்கு உண்டான கணம் வானோ மூதலத்தோர் பூமியினுடைய கீழானுடைய முழங்கால்கள் யாவும் முடங்கும்படி எல்லா நாமத்துக்கும் மேலான நாமத்தை கர்த்தர் அவருக்கு கொடுத்தாரா பிலிப்பியர் இரண்டாம் அதிகாரம் பத்தாம் வசனம் அப்படியாய் சொல்லுகிறது இயேசுவின் நாமத்தில் வானூர் போதலத்தோர் பூமியின் கீழனுடைய முழங்கள் யாவும் முடங்கும்படிக்கு பிதாவாகிய தேவனுக்கு மகிமையாக இயேசு கிறிஸ்து கர்த்தர் என்று நாவுகள் யாவும் அறிக்கை பண்ணும்படிக்கும் எல்லா நாமத்துக்கு மேலான நாமத்தை அவருக்கு தந்தரளினார் முழங்கால் படியிடும் போது நாம் கர்த்தருக்குரிய கணத்தையும் மகிமையும் செலுத்துகிறோம் என்பதற்கு அடையாளம் இரண்டாவது ஒரு அடையாளம் அவருக்கு நம்மை பூர்ணமாய் அர்ப்பணிக்கிறதற்கு அடையாளம் ஆகவைத்தான் வேதம் முழங்கால் படியிட்டு ஜபிப்பதில் இருக்கிற மகிமையை பல இடங்களில் சொல்கிறதை பார்க்கலாம் பக்தனும் தீர்க்க தரிசியமாகி தானியலுடைய வாழ்க்கையை பார்க்கும் பொழுது தானியல் ஆறாம் அதிகாரம் பத்தாம் வசனம் இப்படியாய் சொல்கிறது தானியலோ என்றால் அந்த பத்திரத்துக்கு கையெழுத்து வைக்கப்பட்டதென்று அறிந்த போதிலும் தன் வீட்டுக்குள்ளே போய் தான் மேலறையிலே இருசிலமுக்கு நேராய் பலகனிகள் திறந்திருக்க அங்கே தான் முன் செய்து வந்தபடியே தினம் மூன்று வேளையும் தன் தேவனுக்கு முன்பாக முழங்கார்படியிட்டு ஜபம் பண்ணி ஸ்தோத்திரம் செலுத்தினான் முழங்கால் படியிட்டு ஜபம் பண்ணி ஸ்தோத்திரம் செலுத்தினார் அப்பொழுது முழங்கால் படியிட்டு ஸ்தோத்திரம் பண்ணி ஜபம் பண்ணும் பொழுது தேவனை நம்முடைய ஆண்டவரும் ரட்சகரமாக ஏற்றுக்கொள்கிறோம் அவருக்கு நம்மை பூரணமாக ஒப்பு கொடுக்கிறோம் அவரை கனப்படுத்துகிறோம் என்பதற்கு அடையாளம் அப்பொழுது வானம் திறக்கப்படுகிறது தானியலுக்கு திறக்கப்பட்டதை போல நிச்சயம் நமக்கும் திறக்கப்படும் கர்த்தர் எல்லா தீங்கு நின்றும் சிங்கங்கள் போன்ற கொடூரங்கள் இந்த நாய் பாதுகாத்து உயர்த்துவார் இந்த வார்த்தை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற நீங்கள் ஐயோ என்னால் முழங்கால் படியிட வெல்ல முடியவில்லை என்று சொன்னால் ஆண்டவரிடத்தில் சொல்லுங்கள் ஆண்டவரே என்னுடைய ஆவியிலே என் ஆத்மாவிலே என் சிந்தையில என் முழங்கால்களை முட்டக்குகிறேன் நான் உண்மை கனப்படுத்துகிறேன் உமக்கு அர்ப்பணிக்கிறேன் என்று சொல்லுங்கள் நிச்சயம் கருத்தரை ஏற்றுக்கொள்வார் ஜபம் பண்ணுவோமா 
பரலோக பிதாவே என்னோடு இணைந்து முழங்கால் படியிட்டு ஜபிக்கிற ஒவ்வொரு தேவச்சனங்களும் ஒருவேளை முழங்கால் படியிட முடியாமல் அன்றுவரே எனக்கு பலன் தாரும் என்று சொல்கிற ஒவ்வொருவருக்கும் கர்த்தாவே இந்த வேளையில் உடைய புது கிருவை இறங்கட்டும் புது பலன் இறங்கட்டும் அந்த ஜப ஆவிய அவர்களுக்குள் ஊற்று ரட்சதா ஒவ்வொருவரும் உம்மை மகிமைப்படுத்த உமக்கு தன்னை அர்ப்பணிக்க தேவனை கனப்படுத்துவதில் ஒரு நாளும் தவறாதபடி காத்துக்கொள்ளும் தானியலை கனப்படுத்தி உயர்த்தினவர் பவுலை உயர்த்தினவர் ஒவ்வொருவரையும் உயர்த்தும் வல்லமையாய் பயன்படுத்தும் இயேசு விநாமத்தில் பிதாவும் ஆமாம்